Mensajero de las Pleiades Producción y locución Anis y Si Shambhala y el mundo subterráneo Hablar de una supercivilización habitando en las profundidades de nuestro planeta podría generar serios cuestionamientos en el lector escéptico, posiblemente porque en estos seres recae la misión de ayudar al hombre en su trayecto hacia el infinito. Quizá una de las experiencias más célebres en relación a Shambhala sea la de Nicolás Roerich, explorador y artista ruso que emprendió en 1925 una expedición al Tíbet y al Asia Central. Allí fue invitado a conocer el reino subterráneo. Ese año Roerich contempló en pleno día un disco brillante, un ovni surcando el cielo de Karakorum, y los lamas que le acompañaban aseguraron que se trataba de un signo de Shambhala. Nicolás Roerich, junto al sueco Sven Hedin y su antepasado ruso Nikolai Prevalsky, fueron los primeros occidentales, después de Marco Polo, en adentrarse en la cultura de Oriente. En la historia de diferentes pueblos de la Tierra, encontramos claras insinuaciones a ese mundo interior, un lugar secreto donde se reúnen los grandes sabios, los rishis o mahatmas, que solo permiten el ingreso a su mundo a los que han sido llamados. Es pues en Oriente donde existen mayores referencias al reino subterráneo. A estos maestros de luz intraterrenos se habría referido Todd el Atlante en las Tablas de Esmeralda, cuando menciona 32 están allí de los hijos de la luz, quienes han venido a vivir entre la humanidad buscando cómo liberar de la esclavitud de las tinieblas a los que estaban atrapados por la fuerza del más allá. En verdad, como ya adelantábamos, la nave estelar, que trajo consigo a 32 seres extraterrestres para fundar Shambhala en el Gobi, se hallaba diseñada para 33 maestros cósmicos. Cada maestro representaría a una civilización distinta en el universo. Pero, como la civilización 33, que corresponde a la constelación de Orión, protagonizó una guerra espacial, no se permitió que viniese un representante de aquel cúmulo de estrellas, Satanael, quedando al ser humano reemplazar a Orión como la civilización número 33, teniendo en cuenta que, en cierta medida, somos hijos de Orión. Los dioses aparecieron en sus respectivos vehículos voladores para presenciar la batalla entre Kripakarya y Arjuna. Incluso Indra, el señor del cielo, Llegó montado en un vehículo volador especial con capacidad para 33 seres divinos. Bhagavata Purana, texto antiguo de la India. No en vano, el número 33 se encuentra inmerso en la vida del hombre. Desde su ubicación en la galaxia, a 33.000 años luz del sol central, al maná que cayó del cielo para asistir al pueblo hebreo por 33 días. Quizás de allí provenga la denominación manásico para el sol central. 
Además, esta clave numérica se encuentra también en las 33 vértebras de la columna humana, que se pueden apreciar claramente en los primeros años de vida. Más tarde, con el crecimiento humano, algunas de ellas se unen a otras, que funciona como antena energética. También es sugerente apreciar que en diversas escuelas esotéricas, como la Rosa Cruz y la Masonería, la principal jerarquía es el grado 33. Y, para pensar un poco más, el Maestro Jesús murió y resucitó, según algunos estudiosos, a los 33 años de edad. Y, en relación a la mítica huida Inca al Paititi, esta se habría producido en el año 1533. Una vez que los mentores de la luz se establecieron en el Gobi, en sus salones de Amenti, templos intraterrestres que ya habían sido acondicionados por seres procedentes de Sirio, construyeron un impresionante disco metálico, hecho con una extraña aleación de minerales extraterrestres y de nuestro planeta. Preguntamos sobre Antares. Hemos ya hablado que hay miles de galaxias y planetas dentro de este universo de libre albedrío. Entre los que estamos observando, existe una variedad que no sería sencillo para ustedes entender, ya que también están dentro de otras dimensiones y subdimensiones. Antares es un planeta muy desarrollado dentro de lo que nosotros conocemos como el nivel 15. Entiendan que los niveles de sabiduría varían. Nosotros estaríamos situados en un nivel muy por debajo al de ellos. Entre nuestra etapa de evolución dimensional, estamos preparándonos para avanzar siempre a niveles superiores de evolución. Antares es un lugar muy evolucionado y con luz. Preguntamos sobre Urano, Neptuno y Plutón. Hemos hablado ya que en los sistemas solares existen una gama que ha sido desarrollada a través de la energía vital. Todo en el universo es un proceso autónomo y automático, y tienen las mismas bases y se rigen bajo las mismas reglas universales. En término normal, deben de considerar que cada sistema solar es un salón de escuela. Cada cuerpo celeste cuenta con diferentes espacios dimensionales de acuerdo a los grados de aprendizaje. Considera que aquellos planetas que están más cercanos al centro energético serán los menos desarrollados. Así, debemos considerar a Mercurio como un planeta en etapa inicial de desarrollo. Hablamos ahora de Saturno, que, como se sabe, cuenta con estados avanzados de evolución. Si continuamos con los planetas superiores, vemos que su grado de espiritualidad y vibración es muy alta. Son entidades que no tienen materia, son energía, energía mental. Controlan y guían los conocimientos del sistema solar. Son etapas de superior grado del avance jerárquico de vida. Por cierto, que pronto se darán cuenta que antes de Plutón existen dos planetas más. Su órbita es contraria. Hemos 
Es cierto que en Venus existen seres avanzados y seres menos evolucionados que nosotros, como tú nos habías dicho. En efecto, Venus es planeta escuela. Existe en el plano que nombraremos por ahora en etapa de evolución menor a la del ser humano. Sin embargo, se han instalado centros de observación que interhabitan en otra dimensión junto con ellos. Asimismo, el ser humano ha tenido dentro de su realidad civilizaciones más avanzadas, tanto en el plano físico como interdimensional. Preguntamos sobre Venus. Deben de saber que ese planeta, en alguna ocasión, estuvo habitado por civilizaciones diferentes a las que hay ahora. Ellos viven otra realidad, menos evolucionada que ustedes, y en otra frecuencia vibratoria. ¿Son cavernícolas? No exactamente. En efecto, ellos viven otro nivel de realidad. Su realidad, comparada al estado de evolución que ustedes presentan, es menor. Y ellos también entrarán a un cambio de frecuencia dimensional en su momento. Por ahora, están al igual que ustedes en observación. Al entrar ustedes en otro nivel evolutivo, ellos deberán entrar en su momento a la siguiente etapa de su evolución. Esto es lo que por el momento llamaremos jerarquía universal, de la que hablaremos después. En Venus existe una civilización evolutiva superior en otra dimensión. ¿Alfa Centauro es una galaxia? No, son planetas con centros especiales de conocimiento. Son lugares donde habita la sabiduría. Cada planeta emite una energía y un tono que los caracteriza. Y podrán percibirlo en mayor medida cuando vean el flujo de energía de cada ser o aura. ¿Antares es un planeta? No, Antares es una galaxia con millones de planetas. ¿En qué dimensión está Antares? Nos habías dicho que estaba en la quince. Ellos están en la quinta y sexta dimensiones aunque están a su vez en dimensiones paralelas, que significa grados mayores. Decir quinta o sexta dimensión es un sinnúmero de dimensiones paralelas dentro de su realidad física, que sería por el momento difícil de describir. ¿Qué relación existe entre la Tierra y Urano? Es muy específica tu pregunta, hermano, pero te podría contestar que primeramente es parte de un equilibrio interplanetario en el que la magia de uno es contrarrestada y balanceada por otro planeta para continuar con sus leyes físicas. Existe relación dimensional, ya que hay mentes poderosas que mantienen en control interplanetario a nivel energético, controlando además espacios dimensionales entre tercera, cuarta y quinta dimensiones. Además, es un centro ancestral de sabiduría quienes tenían acceso con seres de lo que ustedes conocen como Lemuria.
Lemuria era un centro de sabiduría cuyos objetivos eran la relación mente-espacio. Su nivel de conocimiento era compartido a la vez por seres de otros planetas y dimensiones. Enviaron embajadores a todos los planetas habitados del sistema interplanetario y fueron participantes de la sabiduría que tuvieron los egipcios y mayas así como los atlantes. Su misión concluyó al florecer la Atlántida, y ellos continuaron en otro plano dimensional, desapareciendo físicamente de este planeta y renaciendo en una lejana galaxia. Fueron el centro de varias humanidades. Algunos de ellos aún quedan en su planeta como guardianes superiores de la humanidad. Capítulo 5 Contacto con extraterrestres Evacuación ¿De dónde vienen las naves que se han visto en todo el mundo? Ustedes tienen una gran confusión acerca de las naves. Estas naves son de diferentes galaxias y diferentes mundos. Todos y cada uno de nosotros Estamos observando, aprendiendo y guiando. Son ustedes quienes darán esos cambios finalmente. ¿Ustedes tienen que ver con la evacuación? Todas las naves que están aquí están dirigidas a ayudar, si fuera necesario, a la evacuación. Nuestro vehículo es más pequeño y hay otros que están adaptados. Se podría llevar a cabo una evacuación, pero como lo hemos mencionado anteriormente, depende de muchos factores y de posibles realidades. Es por eso que están listos los preparativos a diferentes niveles. Hay preparativos y naves de diferentes planetas y escuelas base. Este cambio se está llevando a cabo en diferentes niveles. Destinamos naves y guías para participar en lo que ustedes tal vez conocerán como un éxodo. Dentro de poco tiempo terrestre van a comenzar a observar cambios provocados por nosotros, y cada uno de ustedes sabrá cuál es su misión. Los cambios se están viendo físicamente en la naturaleza. Ya se está llevando a cabo la etapa de los cambios físicos para el cambio de dimensión en la cual están entrando. Comienzan años terrestres de distancia. Es el periodo de adaptación molecular, que es lo que se espera lograr. Estamos en planeación de evacuación en caso necesario. Dijiste que si queríamos, nos podrían ayudar para no pasar por todo lo que se viene. ¿Cómo sería? ¿Nos llevarán en naves a otro lugar? Esto no implica tan solo el hecho de ser transportados o no por hermanos extraterrestres como nos llaman. Esto es más profundo, ya que implican factores que deben de dominar como lo son el control de sus propias energías. Implica además el hecho que deben aceptar que no todos los seres humanos se comportan de la misma manera. Es más profundo que esto. Ustedes van a aprender, o mejor dicho, a continuar su aprendizaje, y podemos decir que es la hora del examen final. Solamente existen dos opciones, o se aprueba o se reprueba. 
tan simple como esto. Quienes aprobarán no es precisamente como algunas religiones lo estipulan. Si eres bueno, vas al paraíso, si no, vas a un infierno. Es estar en contacto con la frecuencia adecuada, no de la humanidad en sí, sino en la frecuencia armónica de la energía universal. Es simple y a la vez complejo. Si profundizas un poco en entender la razón de una existencia llena de tonalidades y diferentes vibraciones, creadas no tanto para que ustedes vivan y se pierdan entre ellas, sino que fueron dadas simplemente para que sean asimiladas, es decir, comprendidas desde el punto de vista objetivo y pragmático de una información. Muchas veces hemos hablado de dimensiones y la participación de esta humanidad como punto de vista histórico. Pero, ¿cuál ha sido el aprendizaje? ¿No matar? ¿No rogar? ¿Amar a Dios? ¿Cuál creen ustedes que es la lección? Porque si piensan que esta es la razón, estarán lejos de encontrar la razón de la lección. Y esto, hermanos, es algo que tienen que discernir. Así que con esto contesto a tu pregunta de a quiénes serán llevados y quiénes no. Preparación para la posible catástrofe La que no se refiere exclusivamente a un cataclismo, sino a una catástrofe o evaluación de nuestra fe frente a situaciones de duda y caos. La gran cantidad de nueva información cuestionará el desarrollo humano en todos los campos. Solo la voluntad férrea de una persona decidida se transformará en la antorcha que separa las tinieblas de la confusión. Y es que, si antes había desinformación, ahora existe información en abundancia, que no necesariamente es correcta. Muchos se extraviarán por esta clase de información al encontrarla atractiva y acorde con expectativas personales. Concretar el encuentro con la gran hermandad blanca de los retiros interiores. El que ocurrirá durante el momento final de la misión. Este encuentro simbolizaría el ingreso de la humanidad como la civilización número 33. Con este encuentro nosotros pasaríamos a ser discípulos de la Gran Hermandad Blanca para luego consolidarnos como los instructores del Nuevo Tiempo. Recepción del Libro de las Vestiduras Blancas Este es el objetivo supremo y final de la misión de amor que la humanidad reciba la verdadera historia de la Tierra. Así, este conocimiento nos liberaría de la dependencia cíclica al error. Este objetivo, por su connotación de retorno de lo sagrado, señala además el advenimiento del Cristo cósmico. El plan para elaborar la misión de amor involucraría la observación de espíritus potenciales en la Tierra, que miles de años más tarde serían integrados a ella para trabajar por el bien y transformación de la humanidad. Al haber fracasado el proyecto sumerio, 
los instructores planetarios decidieron trabajar sobre una élite de individuos en la actual meseta de Giza. Así surge el proyecto egipcio, en un escenario que ya había sido inquietado por visitas de vigilantes extraterrestres en tiempos de la Atlántida. Antes de la presencia del primer faraón, Menes, que habría aparecido en escena hacia el año 3100 antes de Cristo, en Egipto vivían los dioses. Al menos, eso es lo que se rastrea en el país del Nilo, en una época que era llamada Zep Tepi, y en donde habitaba una raza de seres hermosos llamada Neteru, y que literalmente significa vigilantes. También se habla de una suerte de híbridos o mestizos entre los dioses y los seres humanos en aquellos tiempos. Nos referimos a los Shemsu Hor o los hijos de Horus. Los atlantes, mencionados a todas luces en el conocido papiro de Turín. Sin embargo, este relato es tomado por los historiadores tan solo como un mito, ya que los copistas hacen clara omisión en sus escritos de aquellos primeros tiempos donde los dioses se mezclaban con los hombres. Afortunadamente, sabemos al menos que los dioses venían de un lugar específico, Orión. El misterio de Orión es, tal vez, la más bella y la más impresionante constelación de todo el cielo. Los científicos terrestres la ubican entre unos 300 y 1500 años luz de distancia. De manera clarísima, se levantan las dos estrellas de los hombros. Betelgeus y Bellatrix, las tres estrellas del cinto, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, conocidas como las tres Marías o los tres reyes magos, y las dos estrellas de los pies, Saif y Rigel. El objeto más precioso de la constelación de Orión es la famosa Gran Nebulosa de Orión. Tiene la denominación del catálogo Messier 442 y se halla a unos 1500 años luz de distancia. A pesar que la constelación se encuentra a tantos cientos años luz, no tenemos que emprender un viaje tan largo para comprender el enigma que esconde tras ella. La respuesta la encontramos en nuestro mismo suelo, ya que podemos rastrear sus huellas en los emplazamientos arqueológicos de las más remotas civilizaciones, que, poseedoras de un sospechoso conocimiento astronómico, alinearon sus templos y obeliscos hacia las estrellas de donde venían sus dioses. Una clave para comprender las visitas extraterrestres a nuestro planeta y su conexión con la dinámica del plan cósmico. Volviendo a Egipto, vemos que en los primeros tiempos, en la época denominada Zeptepi, como decíamos, cuando esos dioses vivían en la meseta de Gizeg, se guardaba un conocimiento llave, que hoy en día se puede olfatear en las tres pirámides que se alzan como testigos silentes de un pasado cósmico. Quizá no tan mudos que digamos, si es que sabemos escuchar. Ya en 1994, Robert Bauval, 
un ingeniero belga aficionado a la astronomía, lanzó una certera pedrada a la frente de la egiptología ortodoxa al demostrar que las tres pirámides de Giza están alineadas con el cinturón de la constelación de Orión en el año 10.500 a.C. Y, aunque tirios y troyanos se rasgaron las vestiduras, la tesis de la correlación de Orión ha venido ganando mayor terreno en el ámbito científico. ¿Por qué apuntar las pirámides a Orión? ¿Quiénes estaban mirando a los cielos hace doce mil años? ¿Cómo pudieron ser construidos estos gigantescos monumentos con tal precisión, si se supone que por esta época no existían civilizaciones representativas? Preguntas y respuestas detalladas sobre una hipotética evacuación de la Tierra debido a un cambio polar físico. La Madre Tierra está ahora en su tiempo de nacimiento. En el caso de que diera un vuelco, sería necesaria una evacuación inmediata para nuestra seguridad. Unos 144.000 seres iluminados regresarían luego a la Tierra como un pueblo semilla, para comenzar una nueva civilización. Crearán ciudades de cristal, hogares y jardines en completo equilibrio y armonía con la Madre Tierra, y obedecerán las leyes de Dios y de la creación en un nuevo cielo en la Tierra. Debemos estar preparados, confiados, tranquilos y en paz. Muchos de los lectores se harán diversas preguntas sobre el levantamiento, en caso de que se hiciera necesaria una evacuación de nuestro planeta en un futuro cercano. En esto intentaré proporcionar algunas respuestas. ¿Cómo se sube uno a la lista de la luz? Asumo que por lista de la luz, usted pide ser incluido entre esa gente cuyos nombres están registrados en el ordenador de Ashtar para la recogida automática durante los primeros 15 minutos del proceso de levantamiento. Estos incluyen a todos los niños hasta la edad de la responsabilidad o el conocimiento de lo correcto y lo incorrecto, los mensajeros de la verdad y cualesquiera iluminados que hayan hecho tal petición. Es cuestión de deseo y de propósito del corazón. Simplemente pídanlo al Dios Creador Atón, a Esu en Manuel Sananda, a cualquiera de los maestros ascendidos o a vuestros ángeles de la guarda, que coloquen vuestro nombre en la lista de recogida automática y crean que es así. Si surgiera la necesidad, ustedes serían proyectados inmediatamente a bordo de una nave estelar para seguridad sin tener que entrar en el rayo tractor de levitación blanco azulado. ¿Cómo sabremos que estamos siendo transportados a una nave estelar amistosa y no a una nave estelar impostora del lado oscuro? Naves estelares más de 200 naciones de las estrellas están aquí en este tiempo. Ellas han traído las huestes del cielo, nuestros amigos de las estrellas, que han venido de la quinta y más altas dimensiones, 
donde no se permite ningún mal. Ninguna de estas naves estelares son impostoras. El único mal que se encuentra en nuestro sistema solar en este momento está en la Tierra Shan. Hace más de un año que todos los extraterrestres del lado oscuro y sus naves se quitaron permanentemente de nuestro sistema solar y se desmantelaron permanentemente todas las naves estelares de los gobiernos de la Tierra Shan que se utilizaban para propósito malvado. En el caso de que la evacuación de nuestro planeta hubiera ocurrido a principios de los años 90, debido a una guerra nuclear mundial, las naves impostoras hubieran sido un problema. Ese ya no es el caso. Si tenemos pronto una evacuación masiva de nuestro planeta, ¿qué sucede con el primer contacto y la segunda venida de Esu en Manuel Sananda y el rapto? Todos estos sucesos están combinados en un gran acontecimiento emocionante en el proceso de evacuación. Ustedes encontrarán a nuestros amigos de las estrellas, a los maestros ascendidos, a Sananda, a Hatón Atón y a otros grandes seres de luz a bordo de las naves estelares. Esto será el primer contacto y la segunda venida todo en uno. El rapto no tendrá el resultado que el culto cristiano ha enseñado durante muchos años. Es verdad que ustedes serán recogidos por una nave estelar si así lo eligen y tomados fuera de la Tierra Shan. Vuestro destino será la quinta dimensión o el cielo. Solamente si ustedes se han graduado a ese nivel en vuestro crecimiento del alma. Irán a la dimensión que encaja con vuestras frecuencias. Lo mismo es verdad para los que eligen no ir a bordo y perecer en los cambios masivos de la Tierra Shan. Su alma irá a la dimensión que encaja con sus frecuencias. Algunos de los que pasarán a través del levantamiento morirán, porque las frecuencias de su cuerpo físico son mucho más bajas que las frecuencias del rayo de luz. A su alma, el verdadero yo, se le dará otro cuerpo. Y esa persona será llevada a su colocación apropiada de frecuencia para continuar con las lecciones para el crecimiento del alma. Esa colocación ya se ha acordado a nivel del alma por aquel y el Dios Creador. Esto también es verdad para cada ser con alma actualmente en la Tierra Shan. ¿Qué pasará si algunos de los que permanecen detrás en tiempo de evacuación sobrevive a los cambios terrestres? ¿Cuáles serán sus papeles cuando cada uno regrese a la Tierra Shan? Uno debe comprender que la Tierra Shan se está incorporando a la quinta dimensión y a nadie de frecuencias más bajas se le permitirá incorporarse a la nueva Tierra. Los que volverán serán de quinta dimensión y más arriba. Solamente los de frecuencias bajas rechazarían el levantamiento. Si sobrevivieran a los cambios terrestres, ellos tendrían una muerte física antes del final del período 
de 3.000 años de rejuvenecimiento requerido para devolver a la Tierra Shan a su condición prístina original. Es posible que algunas personas, que están altamente iluminadas, tengan un contacto de alma con el Dios Creador Atón, para permanecer sobre la Tierra Shan durante su transición a la quinta dimensión. Ellos serían protegidos y ayudados por los ángeles para hacer tal misión. Por supuesto, habrá muchos que vivan dentro de nuestro planeta durante esta transición, que estarán totalmente seguros. La mitad de nuestro planeta estará en la oscuridad durante la evacuación. ¿Puede la gente de las estrellas despertar a cada uno y conseguir hacer el trabajo en 15 minutos? Los millones de naves estelares que están aquí volverán la noche en día con sus frecuencias más altas y sus rayos de levitación. Cada uno sabrá inmediatamente qué hacer a través de la telepatía. ¿Tenemos tiempo para vestirnos, tomar fotos, dinero, pólizas de seguro, labores domésticas, ropas, joyería, etcétera, para llevarlos con nosotros en las naves estelares? La respuesta es un gran NO. Ustedes no necesitarán nada de vuestra chatarra tridimensional. Se les proporcionará todo lo que necesiten. Si están en la ducha, no llegarán desnudos a bordo de la nave. Se les vestirá completamente, inmediatamente. El Dios Creador les creó a ustedes. ¿No creen que Él puede sacarles de este planeta en buena forma? ¿Podría aparecer un haz o rayo de levitación dentro del hogar de una persona o del lugar de trabajo, de modo que no sea necesario que uno corra afuera? Sí, por supuesto. El rayo de luz blanco azulado aparecerá muy cerca, si no están en despegue automático. Se moverá sobre ustedes si no pueden moverse, por ejemplo, un discapacitado. Entonces les dirán que decidan ir o permanecer. Todo es muy simple. Es importante permanecer tranquilos porque el miedo o la ansiedad bajarán vuestras frecuencias. La felicidad y la alegría elevarán vuestras frecuencias para ajustarse mejor a las frecuencias del haz de levitación y reducir la posibilidad de daño físico. Una vez que subamos a las naves estelares... ¿Qué sucederá después de eso? ¿Dónde acabaremos? Equipos médicos estarán preparados para ayudar a cualquier persona que pueda haber sufrido problemas físicos derivados del traslado a través del haz de luz con frecuencias bajas. Ustedes serán reunidos con vuestros niños otros miembros de la familia y los amigos, que fueron recogidos por otras naves estelares. Aquellos que ustedes solicitaron al Dios Creador Atón que fueran recogidos sin su conocimiento, decidirán permanecer a bordo de la nave o ser puestos de nuevo sobre la superficie del planeta Tierra. Sí, ustedes pueden solicitar al Dios Creador que recojan a los miembros de vuestra familia 
sin el conocimiento de ellos. Luego, ellos pueden decidir lo que harán a bordo de la nave. Cada uno necesitará elegir seguir en una nave nodriza o ir a la tierra interna de la tierra Shan. En algún momento, cada uno procederá con la frecuencia y el nivel dimensional que se ajusta a sus vibraciones para continuar con sus lecciones en el crecimiento del alma. Los que vayan a la quinta dimensión tendrán la oportunidad de regresar a la Tierra Shan cuando ella haya sido restaurada a su condición prístina original. El periodo de restauración será de 3.000 años de duración en años tridimensionales. No hay tiempo en la quinta dimensión, de modo que un día pueden ser mil años de tiempo tridimensional o viceversa. Ustedes pueden pasar tres días de reunión con la familia y los amigos, haciendo una excursión a través del cosmos y teniendo un poco de descanso y relajación con un vaso de luz líquida. Cuando un ángel les golpeará ligeramente en vuestro hombro y preguntará si están preparados para regresar a una madre tierra prístina. En la quinta dimensión puede ser así de rápido. Debe haber un mínimo de 144.000 seres iluminados por lo menos a nivel de la quinta dimensión y más arriba que regresarán a la Tierra Shan como pueblo semilla, para comenzar una nueva civilización otra vez. Ellos tendrán memoria completa y serán capaces de crear mediante el pensamiento. Crearán ciudades de cristal, hogares y jardines en completo equilibrio y armonía con la Madre Tierra y obedecerán completamente las leyes de Dios y de la creación en el nuevo cielo sobre la tierra. ¿Habrá cualquier interferencia de despegue por el lado oscuro con su tecnología de láser, de haz de partículas, de misiles, de armas nucleares o de tropas sobre el terreno? no se permitirá ninguna interferencia y las fuerzas de la luz neutralizarán de inmediato todas las armas permanentemente. Los ángeles guerreros, conducidos por el arcángel Miguel con sus naves estelares, estarán preparados en alerta completa para impedir cualquier posible interrupción de cualquier clase por el lado oscuro. Las naves estelares no estarán cerca de la superficie terrestre, para evitar cualquier daño derivado de actividad volcánica o de maremotos. Pueden estar tan lejos como en Marte y teletransportar todavía gente a bordo. ¿Qué sucede a nuestros animales domésticos? ¿Tendría a mi gatito en un cajetín portador de animal doméstico? Vuestros animales domésticos, junto con todos los animales y todas las plantas, serán quitados de nuestro planeta cuando ocurra el cambio polar físico. Serán transportados a otros planetas para su depósito seguro, hasta el momento en que sean devueltos a la Tierra Shan. Vuestros animales domésticos serán quitados inmediatamente junto con los niños, y ellos serán reunidos con ustedes a bordo de las naves, 
ya que los niños se juntan con sus familias. No se preocupen por vuestros niños o vuestros animales domésticos. Ellos están en levantamiento automático, y la gente de las estrellas está bien entrenada en el procedimiento, porque ellos lo han hecho muchas veces. Ustedes también lo han hecho en vidas pasadas, pero no lo recuerdan. ¿Qué ocurre con los que están durmiendo y estarán confundidos por el acontecimiento repentino? ¿O los que están en duda y necesitarán más de 15 minutos para decidir qué hacer? Cada uno ha decidido ya, a nivel del alma, si permanecerá o se irá en el momento de la evacuación. Las fuerzas de la luz los despertarán y cada uno sabrá inmediatamente lo que ha decidido hacer y responderá inmediatamente sin ninguna vacilación. Puede haber alguna ansiedad o incluso miedo, pero eso se debe esperar. Sepan solamente que van a experimentar un viaje muy agradable para su seguridad en un lugar muy agradable. Permanezcan en calma y en paz, sabiendo que todo está bien. Otra vez, el Dios creador Atón nos ha dicho que la Madre Tierra está en su momento de nacimiento. Cuando ella dé un vuelco, será necesaria la evacuación inmediata para nuestra seguridad. Nuestra tarea es estar preparados, estar tranquilos y estar en paz. ¿Cómo podemos tener contacto físico con los extraterrestres? El contacto físico lo lograrán en el momento en que sus mentes logren estar en la misma frecuencia de ellos. Deben concentrarse para poder empatar los diferentes planos astrales. El contacto físico depende de los avances que hagan a nivel mental. Recuerden que lo que perciben son vibraciones. Por lo tanto, deben de controlar sus ondas cerebrales para conseguir el acceso físico. Es por ello que tan solo unos humanos logran vernos. Nosotros no podemos intervenir a menos que ustedes lo soliciten. ¿Todos venimos del espacio? No, algunos son residentes de otras dimensiones que eligieron estar dentro de este plano para aprender. Para comprender un poco en lo que a evolución de civilizaciones pasadas se refiere, les diré, por ejemplo, que hubo gente de la Atlántida que desapareció debido a varios factores entre los que están los experimentos con energía fuera de control. Esos científicos están aquí ahora encargados en desarrollar al planeta con conocimientos solamente dirigidos a la evolución de la conciencia, como complemento al desarrollo y al campo kármico de su experiencia en la Atlántida. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento 
llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo. Dale clic y sigue escuchando más audiolibros espirituales. En mi canal encontrarás más audiolibros sobre pleiadianos. No te pierdas el próximo vídeo.